Всім привіт! Робимо третій тест. Quick test number three. Перше речення. Set That's the shop has the best clothes. That's the shop. Це магазин має найкращий одяг. Тобто це магазин, який має найкращий одяг. That's the shop which which it wear. Це магазин який? That's the shop which has котрий має which has the best clothes. Наступне друге речення. Do you think tomorrow? Як гадаєш завтра? Що завтра? Так, як ми бачимо сюди. Rain, rains, raining. То як гадаєш, завтра буде дощ? Таке буде питання. Do you think it rains tomorrow? It's raining tomorrow? Не можна так запитати. Чому? Тому що, щоб так запитати, потрібно або майбутній час, або... Є слова, структури навіть, які передають майбутній час. Такою структурою є структура be going to, збиратися. Do you think it's going to rain tomorrow? So, A is correct. Далі третє речення. The hotel was called the Malibu. Гарне, гарна назва для готелю. So, the hotel was called the Malibu. Який готель? What we stayed in, which we stayed in. Where. Тут hotel – це місце, де ми зупинились. Тому ми говоримо the hotel where we stayed. Де ми зупинилися. Де, так? Was called the Malibu. Наступне четверте речення. Is Mike going to get a summer job? Mike збирається. Going to перекладаємо як збиратися. I am going, you are going, he is going, she is going, they are going, we are going. Uh, Is Mike going to get a summer job? Mike збирається отримати літню роботу? Yes. Якщо в нас питання починається з is, то і в відповіді буде is. Yes, he is. Yes, he is. Yes, he is. Коротка відповідь. Якщо було заперечення, то... No, he isn't. Ні, не збирається. No, he isn't. Наступне п'яте речення. I'm looking for someone can speak. Someone – це хтось. Тобто я шукаю... Когось, хто може говорити. Я шукаю людину. Не річ, не what, не where, не which, а who. Кого? I'm looking someone who, хто, can speak Chinese. Я шукаю когось, хто, who, can speak, може говорити Chinese, китайською мовою. Хто знає китайську мову. Зверніть увагу, ми запитаємо, ти знаєш англійську мову? В них запитають... Do you speak English? Ти говориш англійською мовою? Вони не запитають. Do you know English? Ну, навіть можна запитати, але це не буде так часто. Не часто ви почуєте. Ви частіше почуєте фразу Do you speak English? Не, do you know English? Окей, the six, шосте. We are on holiday in Paris next week. Ха, круто. Oh, there. So, ми... На канікулах в Парижі наступного тижня. Ми будемо на канікулах в Парижі наступного тижня. О, oh, do you fly there? Ти летиш туди? Туди. You are going flying? А, пропущено. Are you flying there? Do you fly? Це взагалі present simple. Але коли ми говоримо про найближче майбутнє, про наші плани, то вживаємо, можемо вживати present continuous. Present continuous взагалі передає... Одною з фішок Present Continuous є те, що він може передавати майбутній час. В яких випадках він передає майбутній час? У тих випадках, коли дія вже організована. Тобто в нас вже є білети, нам залишається тільки піти або поїхати кудись. Ну, тобто по цим білетам піти, наприклад, we have the tickets for the cinema, в нас є білети. У кінотеатр нам залишається лише піти в кінотеатр. У нас є білети в Париж, в Париж, нам залишається лише полетіти в Париж. І тому Present Continuous вживається тоді, коли вже все-все-все організовано. Залишається лише последній штрих. We are on holiday in Paris next week. Are you flying? Are you flying there? Ти полетиш туди? Are you flying there? Літаком. Сьоме речення. Let's find a place. Давай знайдемо місце. Яке місце? 
where I can uh, we can sit down and have a coffee. Де ми можемо присісти і випити чашечку чаю? Місце де? Де буде where? Let's find a place where we can sit down and have a coffee. A coffee, не дивуйтеся, що тут е вживається з coffee, тому що ви скажете, о, кофі, це ж незлічувальний іменник. Незлічувальний іменник, але він може вживатися, коли ми маємо на увазі чашечку кави. Не, не кава в зернах, як субстанція якась, яку не можна полічити, а чашечку кави. A coffee, a coffee, є таке. Восьме. My brother's going to university next year, but... Мій брат збирається в університет наступного року, але... Що але? But I don't. Чи щось інше? Don't. I'm going. I'm not. Дивимося. My brother is going. Допоміжне діє слово is. Це діє слово бути. Отже, він is going. But I am not going. I am not going. I'm not going. Yes, I'm not going, but I'm not. I'm not буде сі. Наступне дев'яте речення. The girl is sitting over there. Яка сидить он там. Is sitting over there. The girl who I like, who I like her, which I like her. The girl це людина, тому who I like. Her не потрібно. Яку я люблю. The girl who I like, точніше, яка мені подобається, дівчина, яка мені подобається, is sitting over there. Сидить он там. Десяте речення. Uh, before lunch time tomorrow. Before lunch time tomorrow. Uh, did they arrive? Are they going to arrive? Are they arrive? А за arrive це нонсенс. Чому? Тому що якщо ми сказали А, потрібно сказати Б. Маємо сказати А за arriving. Інг uh, нема, це неправильно. Before lunch time tomorrow. Ми говоримо про який час? Майбутній час. Перед обідом завтра. Did they arrive? У нас тут є чудовий час did. Але ж це не майбутній час. Це минулий час. Тому теж не підходить. Залишається варіант. Are they going to arrive? Вони збирають, збираються приїхати до обід завтра. Тобто буде B. Одинадцяте. We... When are we leave? Leave – це залишити, поїхати. Запишіть це речення. Leave, left, left. Залишати, покидати. When are we going to leave? Коли ми збираємося поїхати, виїхати. When are we going to leave? Так. Наступне дванадцяте. We going by car or by bus? Знов. Going to? Going. No. Ми їдемо. На машині чи на автобусі? Що тут буде? Do we going? Не можна сказати, тому що do вживається, коли нема ink. Так? Do – це present simple. А тут the present continuous. А present continuous складається з двох елементів. Перший елемент – це діє слово бути, am, is, are. І другий елемент – це закінчення ink, яке додається до дії слова. Are we going by car or by bus? Ми збираємося поїхати машиною чи, можливо, автобусом. Uh, наступне тринадцяте речення. Are you visiting your cousins this summer? Yes. Are you? Тут мається на увазі... Ти відвідаєш своїх кузенів цього літа? Yes, і тут ви, ви, ви. Тобто, напевно, you тут перекласти потрібно не як ти, а ви. Ви збираєтесь, ви мається на увазі декілька людей е, в даному контексті. Бо ви. Uh, are you visiting your cousins this summer? Yes, we are. І все. Yes, we are. У коротких відповідях оце, цей варіант B не можна говорити. Yes, we are. Ні. Ми вживаємо повністю yes we are. Не yes we are, а yes we are. Короткий. No we aren't, ми можемо так сказати, we aren't. Але скорочення з we не буде відбуватися. Ми, скорочення з not може відбуватися, як no we aren't. No we aren't. No we aren't. Yes we are в даному контексті. Visiting не, не потрібно додавати. Тут. Наступне 14 речення. Look 
at those clouds. Подивіться на ті хмари. Зараз буде дощ. It збирається на дощ. It's going to rain. It's going to rain. It's going to rain. Going to в даному випадку означає prediction, прогноз. Ми робимо прогноз, і прогноз робиться не просто з бухти, барахти, пальцем в небо, ми щось робимо. Ні. Прогноз тут робиться з огляду на якісь факти, на evidence, у ліки. У нас щось є, відповідно до цього, що у нас є, ми можемо зробити якийсь прогноз. І в такому випадку вживаємо going to, тому що ми ще можемо зробити прогноз, вживаючи will, але цей прогноз, він не зовсім може бути достовірний, тому що не базується не на яких фактах. Так, отже... 15. A nurse is a person works at a hospital. So, a nurse is a person, яка працює, це людина, who works at a hospital, яка працює у госпіталі. Наступне. Where you are going, are you going, you going. Ну, звісно, після питального слова where, будь-яке питальне слово, нам потрібно поставити допоміжне діє слово. Тобто, куди ти зібрався? Where are ти зібрався? Where are you going? Where are you going? What are you doing? What are you studying? What are you reading? What are you looking at? What are you watching? What are you talking about? Where are you going? Так, це 16-те. 17-те. He likes... Things are very expensive. He likes things, він любить, він любить речі, які? They are very expensive. Чи which they are very expensive? Чи може просто? Які дуже дорогі? Звичайно просто. Які дуже дорогі? Котрі? Да? He likes things which are very expensive. Буде 17-те, сі. Наступне 18-те. Some friends this evening. Some friends this evening. Я зустрічаюся з деякими друзями цього вечора. Усе вже організовано, тому я можу сказати I'm meeting. Не просто I'm going to meet. Хоча I'm going to meet теж можна сказати, але в нас не I'm going to meet. У нас тут ту немає, тобто не можна це сказати I'm going to meet. Можна, потрібно сказати I'm going to meet. Або I'm meeting, present continuous, який вживається для передачі майбутнього часу. Наступне, 19 речення. Maxia's only eight, but she says she a dancer. Maxia лише вісім, але вона говорить be going to be. Вона збирається стати танцівницею. Її лише вісім. Окей, що тут буде? Maxia's only eight, but she says, але вона говорить she is being, is going being, is going to be. Тому що в нас структура яка? Be going to, to, is going to be. Ніяких be in не вживається. Вона збирається бути. She's going to be a dancer. She's going to be a dancer. Наступне 20-те речення. Is this the book told me about? Це та книга, про яку ти мені говорив. Is this the book which, which you told me about, who you told me about? Book – це не живий предмет. Це предмет. Так, тому котра ця книга. Це книга, про котру ти говорив мені. І зверніть увагу, що часто в англійській мові може в кінці речення вживатися прийменник. What are you looking at? Who are you talking about? Is this the book which you told me about? Так. Це та книга, про яку ти мені сказав. Так. Отже, буде B. Which you told me about. Наступна вправа. Vocabulary. Потрібно вибрати A, B або C для того, щоб завершити речення. Так? Словами про air travel, air travel, про подорож літаком. Uh, we met other friends in the arrivals terminal, then, look, the, then took them home. Uh, so the first picture. Between European cities are cheap these days. Між європейськими містами cheap означає дешевий, cheap дешевий в ці дні. So flying flies 
of flights. Звісно, буде flights, flights, flight. Це рейс, рейс, там 789, flight. The flights, рейси, тобто польоти, the flights between European cities are cheap these days. Наступне друге речення, they looked in all our, all, all our bags at customs lifts terminal. Вони подивилися в наших всіх сумках, де вони можуть подивитися. Customs, customs – це таможня, митниця українською мовою. Так, they looked in all our bags at customs. Чи at lifts or terminal, в терміналі чи в ліфтах. Звісно, at customs. Третє, uh, the 12 of 5 to Florida leaves from number 55. From terminal number 55, from gate number 55, or from lift number 55. Тобто, 12.05 до Флориди відбуває, відлітає з терміналу з ворот, воріт номер 55, чи з ліфту. Звісно, з воріт. Leaves from gate number 55. Terminal 55, терміналу, це щось нереальне. From gate 55. Now, They checked our papers and passports. Вони перевірили наші документи і паспорт. They checked our papers and papers. Sorry. Вибачаюсь. They checked our papers. Де вони перевірили наші документи? Тут є ще at. At passport control. Passport control. Тобто те місце, де вони перевіряють документи, називається Passport Control. Passport Control. Так, Passport Control. Ось вони там перевіряли наші документи. П'яте речення. These bags are heavy. Ці сумки тяжкі. Can you get gate, terminal, or trolley? Звісно, тролли, тележка. Тележка, візок. Так? These bags are heavy. Can you get a trolley, please? Ми ж зганять за... Візком. Так, шосте. You can leave your bag at... Ви можете залишити вашу сумку де? At check-in? <laughs> Та ні. At control. Ага. Uh -huh. At baggage reclaim. Baggage reclaim. Baggage reclaim. Hmm. Не зовсім baggage reclaim. Чому? Тому що baggage drop-off – це там, де ви залишаєте ваші сумки. Baggage reclaim – це де ви забираєте ваші сумки. Control at control... Не зрозуміло, який контроль мається на увазі. Напевно, при check-in, при реєстрації. You can leave your bag at check-in. You can leave your bag at check-in. Буде так. Наступне, дивимося, це сьоме речення. This is the last call for all to Rio. The last call, останній дзвінок, як в опері. Три дзвінка, після третього не заходьте. This is the last call for all to Rio. Flyers, написано з помилкою, тому що перед буквою Y, ось ця буква Y, іде приголосна, має помінятися. Uh, y на I. Окей, this is the last call for all tourists чи passengers. Ми говоримо про пасажирів, напевно, коли говоримо про air travel, тому що в завданні нам говорять complete the sentences with words about air travel. Air travel. Тобто пасажири. Пасажири. This is the last call for all passengers to Rio. This is the last call to all the All for all passengers to Rio. Rio. Восьме. Let's take there to the second floor. На третій поверх. Знаємо, що в англійській мові перший поверх буде ground floor, другий поверх це буде first floor, а second floor це третій наш поверх, а з них називається він другий. Let's take there. Lift. Ну, давай візьмемо, скористаємося ліфтом, щоб дістатися на третій поверх. A. Uh, if you are flying abroad, take your with you. Коли ти летиш за кордон, take your pass, пропуск чи паспорт, чи, можливо, card with you. Напевно, все-таки найважливіше з цих 
Качается паспорт. If you fly abroad, take your passport with you. Возьми паспорт с тобою. С собою. Десятое. The airport has two for departures and three for arrivals. Тобто аэропорт мае два для відльотів and three for arrivals для прильотів. Тобто, напевно, мається на увазі hmm, two for departures and three for arrivals to terminals, терміналы для yeah. for departures, відльотів and three for arrivals, terminals. Наступне, дивимося, одинадцяте, тут також потрібно вивірти A, B, O, C, але тут ми будемо мати справу з прийменниками, з preposition. Работаем. Одинадцяте. My plans depend, залежати від в українській мові, але в англійській мові буде не залежати від, а depend on, depend on або upon. My plans depend on the weather. Мої плани залежать від погоди. We need a sunny day for a picnic. Нам потрібен сонячний день для шашлички, для пікніку. Пікніку, да? My plans depend on the weather. On the weather. Одинадцяте. Вибираємо C. The next, the twelfth. Let's pay now. Can you ask the waiter the bill, please? Can you ask the waiter попросити... Waiter, то який чекає, хто чекає, офіціант. Can you ask the waiter, запишіть це слово ваші словнички, waiter, офіціант. Can you ask the waiter for the bill? Ask for something. I don't know what to ask for. Я не знаю, що просити. Ask for, просити щось. Can you ask the waiter for the bill? If you don't know what to ask for, you can ask the waiter for the bill then. Yes? Okay, so... Давай зараз заплатимо. Можеш попросити офіціанта про чек. For the bill. Чек принести. Так, 12 B. 13. I'm sorry, but I don't agree you at all. Agree with somebody. Я вибачаюся, але я з тобою взагалі не погоджуюся. I'm sorry, but I don't agree with you at all. Буде тут with, тому що погоджуватися з... Agree with somebody. Чотирнадцяте. I wrote Mike, but he didn't answer. Я написав. Кому написав? Напрямок руху. I wrote to Mike, but he didn't answer. Але він не відповів. П'ятнадцяте. Речення. Sorry, I can't pay those trainers. They are too expensive. Oh, okay, mom. What about these? They are cheaper. Діалог між мамою і, напевно, сином, чи дочкою, донькою. Sorry, вибач, але я не можу заплатити за ці, за, за ті, точніше, trainers. Trainers, в британській мові це означає красівки. Якщо красівки американською мовою, сказати, то буде sneakers. So, вибач, але я не можу заплатити за ті красівки, вони занадто дорогі. Добре, мам, а як щодо цих? Вони дешевші. So, sorry, I can't pay for those trainers. For. Pay for something. Заплатити за щось. Can you pay for me? Okay, I'll pay for you. Don't worry. So, uh, the 16th. Sally invited us. Куди? Her party, but we couldn't go. Sally запросила нас на свою вечірку, вечірка party, but we couldn't go. Але ми не змогли піти. Sally invited us to... Куди напрямок руху? To her party. To her party. But we couldn't go. The 17th, 17th. What do you think his latest film? Думати про щось буде think about. Що ти думаєш про його останній фільм? Latest, останній. Зверніть увагу на це слово. Latest, останній. What do you think ab about? Тут about немає, то буде що? What do you think of? To think of something. Думати про щось. What do you think of his latest film? We like going skiing. The winter. Коли взимку ми любимо кататися на лижах. Взимку. We like going skiing in winter. З порами року ми вживаємо in. Також з місяцями. In summer. Uh, in June, in July, in autumn, in autumn, in April, in September, з порами з місяцями ми вживаємо in. Так? 
to Mutu in the winter. We like going skiing in the winter. The 19th, the 19th. Did you speak the boss about your holiday? Ты говорив з босом про свої канікули. Did you? Або відпустку, точніше, тому що бос дає відпустку, а не канікули. Did you speak з босом? Напрямок руху. З ким ти говорив? Did you speak to the boss about your holiday? Not for the boss, not of the boss, but to the boss. Did you speak to the boss about your holiday? Наступне 20-те речення. We, ne we never talk politics. It's boring. Talk, говорити про щось. Talk about. Ми ніколи не говоримо про політику. Це снудно. We never talk about politics. It's boring. It's boring. We never talk about politics, it's boring. І наступне дивимося. Вимова. Тут потрібно вибрати одне з трьох слів, яке містить інший звук. Arrive, I, arrive, rye, 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 arrive, lift, fly, flight. So we have I, I, fly, arrive, but here we have, але тут ми маємо і, lift, lift, вибираємо lift. Наступне. Airport, board, word. Звісно, er. Звук er тут. Word. Слово. Далі, третє. Passengers. Passengers. Departures. Baggage. Тут. Pa. A. Ba. Passengers. Baggage. Depart. A. Departures. So, B. Departures. Delayed. Delay. Lay. Lay. Laid. Delayed, gay, a, gate, gate, passport, passport, so passport, a, passport. Тут буде passport, наступне, customs, митниця somebody, хтось, і opposite, somebody, customs, a, somebody, a, customs, a, а тут opposite, хтось, буде c, opposite. Так, тепер наступне. Тут потрібно нам відповісти на таке питання. How is the pronunciation written in a dictionary? А як пишеться в словничку вимова? Terminal. Наголос на який склад? Er. Ter. Terminal. На перший склад. Де наголос тут? Terminal. Наголос в англійській мові в транскрипції ставиться перед наголошеним складом. Тобто в другому випадку виходить наголошений склад. Це mineral. Mineral. Terminal. А тут terminal. Ми знаємо, що terminal на першому складі наголос, тому виділяємо A. Далі departures. 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 Тобто наголос тут на другий склад падає. Departures. Departures. Виділяємо B. Camera. Наголос на перший склад. Camera. 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 So, A. Тому A буде camera. Wi-Fi. Wi-Fi. О, Wi-Fi. Так. Wi-Fi точно не буде. Wi-Fi. Wi-Fi. Теж не буде. Wi-Fi. Wi-Fi. Wireless Fidelity. Wi-Fi. І десяте, останнє. Canal. Canal. Canal, 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 she canal, with a canal, canal, now let's not go to God, canal, canal. Всем дякую за перегляд. До нових зустрічей. Вчіть англійську мову, вчіть слова, спілкуйтеся англійською. Будьте щасливі.